আসসালামু আলাইকুম লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সাবজেক্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ এ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেম তো একটি বা একটি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং প্রবলেমের যে প্রমিত বা প্রমাণ আকার সে আকার নিয়ে কথা বলবো এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা যদি কেউ ভালোভাবে না বুঝে প্রমাণ আকারটা তাহলে সে সামনে যে বিভিন্ন মেথড আছে সিমপ্লেক্স মেথড বা বিগ এম মেথড এগুলো সে পারবে না সুতরাং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখুন আমি একেবারে সহজ ভাষায় এভাবে কেউ নাও বলতে পারে প্রথমে আমি এখানে বৈশিষ্ট্যগুলো লিখবো এবং প্রম উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপর বেস করে আমি দুইটা এক্সাম্পল দিব এখন কারণ একটা এক্সাম্পলে সবগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা সম্ভব নয় সবগুলো বৈশিষ্ট্যকে তা আমি প্রথমত বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটু কথা বলি তারপরে যখন আপনি যে এক্সাম্পলটা দেখবেন আপনার কাছে সহজ লাগবে বিষয়গুলো ঠিক আছে তো সবাই মনোযোগ সহকারে দেখুন তো এখানে আর একটা কথা হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে নিয়মের উপর বেস করে আপনি যদি নিয়ম ভালোভাবে জানেন যে কোনো যে কোনো প্রশ্ন আপনি পারবেন সুতরাং নিয়মটা ভালোভাবে জানতে হবে এখন প্রমিত আকারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো বলতেছি আর নিচে এখানে এক্সাম্পল সকল শর্ত সমীকরণ আকার হবে ওকে অর্থাৎ সকল শর্ত সমীকরণ আকার বলতে এখানে আমাদের লেস অর ইকুয়াল বা গ্যাটার অর ইকুয়াল দেওয়া থাকবে এটাকে সমীকরণ আকার অর্থাৎ সমান সমানে নিয়ে আসতে হবে কীভাবে সমানে নিয়ে আসতে হবে পরে বলতেছি এর ফলে যে শর্ত সেটা হচ্ছে সকল শর্তের দুর্বক অঋণাত্মক হতে হবে অর্থাৎ অঋণাত্মক কোনগুলো শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে বলা হয় অঋণাত্মক সংখ্যা ওকে ধ্রুবক যেগুলো অর্থাৎ ডান পাশে যেটা থাকে সেগুলোকে বলা হয় ধ্রুবক তো এই ধ্রুবককে শূন্য অথবা এখানে শূন্য থাকতে পারে ওয়ান থাকতে পারে টু থাকতে পারে থ্রি থাকতে পারে এরকম থাকতে পারে কিন্তু এখানে মাইনাস ওয়ান হওয়া যাবে না কিংবা মাইনাস টু অর্থাৎ ঋণাত্মক হওয়া যাবে না সেটাকে অঋণাত্মক হতে হবে ওকে যদি ঋণাত্মক থাকে তাহলে সেখানে আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করে একে পজিটিভ করব সকল চলক অঋণাত্মক হবে অর্থাৎ এখানে এক্স ওয়ান এই যে আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই অঋণাত্মক হবে অর্থাৎ শূন্য অথবা শূন্যের বড় হবে ছোটো হওয়া যাবে না নাম্বার ফোর উদ্দেশ্য ফাংশন যেটা যেটাকে জ্যাট দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেই উদ্দেশ্য ফাংশন গরিষ্ঠকরণ কিংবা লঘিষ্ঠকরণ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাইজ অথবা মিনিমাইজ হতে হবে আর কি পঞ্চম যে শর্ত সেটা হচ্ছে এক্স আই লেস দেন জিরো থাকলে এক্স আই ইকুয়াল মাইনাস আই ফ্রাইম হবে তাই এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি মনে করেন এখানে আমরা একটা চলক ধরে নিলাম এক্স ওয়ান যেটা হচ্ছে শূন্য থেকে ছোট তাহলে এক্স ওয়ান যেটা সেটাকে আমাদের ধরতে হবে এক্স ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস এক্স ওয়ান ফ্রাইম ওকে এটা যখন এক্সাম্পল দেখবো আরও ভালোভাবে বোঝানো হবে সমস্যা নেই এরপরে বলছে যদি এক্স আই চিহ্ন নিরপেক্ষ হয় এটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে চিহ্ন নিরপেক্ষ হয় তো সেক্ষেত্রে এক্স আই ইকুয়াল এক্স আই ফ্রাইম মাইনাস এক্স আই ডাবল ফ্রাইম তো এটার এক্সাম্পল কেমন মনে করেন যে প্রশ্ন লেখা আছে এক্স থ্রি হচ্ছে চিহ্ন নিরপেক্ষ তো সেক্ষেত্রে আমরা কি আমাদেরকে এক্স থ্রি ধরতে হবে এক্স থ্রি ইকুয়াল এক্স থ্রি ফ্রাইম মাইনাস এক্স থ্রি ডাবল ফ্রাইম ওকে এক্সাম্পল ক্লিয়ার হয়ে যাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাত নম্বরটা যে যে কোনো শর্ট দেয় যদি লেস অর ইকুয়াল থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কমতি চলক যেটাকে স্ল্যাক ভেরিয়েবল বলা হয় সেটা যোগ করতে হবে আর গ্যাটার অর ইকুয়াল থাকলে আমাদের বাম পক্ষে বাড়তি চলক বা সার্ফ সারফেস ভেরিয়েবল যেটা সেটাকে মাইনাস করতে হবে তো এটা এক্সাম্পল হচ্ছে এটা তো বড় করে এটা দেওয়া আছে তো এখানে লেস অর ইকুয়াল যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে আমাদের কমতি চলক যেটা স্ল্যাক ভেরিয়েবল আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করি সেটাকে আমাদের কি করতে হবে বাম পাশে যোগ করে এরপরে সমানে আনতে হবে যেমন এটা যদি আমরা করি এটা হবে টু এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু মাইনাস ফোর এক্স থ্রি তো যেহেতু লেস অর ইকুয়াল আছে আমাদের কমতি চলক যোগ করতে হবে সুতরাং প্লাস এস ওয়ান এটা আমরা ধরে নিলাম ইকুয়াল হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এটা হচ্ছে আদর্শ আকার হয়েছে এটা আর এটার ক্ষেত্রে কী হবে টু এক্স ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স টু মাইনাস ফোর এক্স থ্রি তো এটা যেহেতু গ্যাটার অর ইকুয়াল আছে তাহলে আমাদের বাম পক্ষে বাড়তি চলক সেটাকে মাইনাস করতে হবে আমরা বাড়তি চলক ধরে নিলাম এটার ক্ষেত্রে এস টু ধরে নিলাম বাড়তি চলক মাইনাস করতে হবে এস টু ইকুয়াল দিয়ে আমরা যেহেতু কমতি বাড়তি চলক ইউজ করছি অবশ্যই ইউজ ইকুয়াল ইউজ করবো ইকুয়াল টোয়েন্টি ওকে তো অঙ্ক করার সময় আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে সমস্যা নাই তো ম্যাক্সিমাম আর একটা বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আট নম্বর বৈশিষ্ট্য দেখেন যে কোনো শর্তে এক্স আই যেটা সেটা যদি ডি আই আকারে হয় অর্থাৎ চলক
तो चलक जो ध्रुवक के बड़ है से क्षेत्र में एक एक्साम्पल दीची से एक्स थ्री प्राइम इक्ुअल एक्स थ्री माइनस थ्री है अर्थात जेटा बड़ो से आगे है और जदि ध्रुवक बड़ो है तेल से क्षेत्र में एक्स थ्री प्राइम इक्ुअल थ्री माइनस एक्स थ्री ए रकम है तो एक शर्त अन्य शर्ते एक्साई चलक ना थे तब ता विवेचना करा अन्य शर्त मैंने एक शर्त अर्थात चलक जदि एक थे तेल से क्षेत्र में शर्त प्रयोग करब ये बुझिष्ट प्रयोग करब चलक जो दुईटा एक्स टू एक्स थ्री थे तेल से क्षेत्र में शर्तगुल ये विवेचना करा जा तो अभी एक एक्साम्पल दिए अपने बोझा परवर्ती एक एक्साम्पल थक तो ये क्योंकि मौलिक विषय प्रसेसगुल मौलिक प्रसेस एक एक्साम्पल देखें एन अच्छा आशा करी देखा जा रखी समस्या नहीं बुझिए देव हे भाव क्यों अंक होते हैं तो ये मैक्सिमाइज अर्थात गरिष्ठकरण और सबजेक्ट टू जेटा शर्त समूह तो मैक्सिमाइज जेड इक्ुअल जेटा देव आ थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री तो ये एगारो ए चौदह साल आसल एट साल मेन ना मेन हमारे नियम टा मेन नियम जानले जे भाव आसुक अपने पार ओके लिनियर प्रोग्रामिंग एक नियमरिकल एनलिस नियम बेस कर तो सबजेक्ट टू शर्त शुभ ये तीनटे शर्त देव आशा कर देखा जा प्रथम लेस और इक्ुअल एरपर लेस और इक्ुअल एरपर डेगेटर और इक्ुअल देव आखने वाले जे चलक समूह एक्स वन गैटर और इक्ुअल जिरो एट तो ओके ये ठीक है तो एक्स टू जेटा एवं एस एक्स थ्री जेटा सेटार जो वैशिष्ट्य से लेखा हो चिन्ह बाधाहीन अर्थात चिन्ह निरपेक्ष जेटा के बला है तो चिन्ह जदि निरपेक्ष है एक छः नम्बर जो शर्त ख्याल कर चिन्ह जदि निरपेक्ष है तेल से क्षेत्र में धरे नहीं थ्र क्षेत्र में लिखब एक्स थ्री इक्ुअल एक्स थ्री फाइव माइनस एक्स थ्री डबल फाइव एवं एक्स टूर क्षेत्र में लिखब एक्स टू इक्ुअल एक्स टू फाइव माइनस एक्स टू डबल फाइव तो सेटाई लिखी एखे ख्याल कर एक्स टू एवं एक्स थ्री जेहतु चिन्ह निरपेक्ष जो आप मन करी एक्स टू इक्ुअल एक्स टू फाइव माइनस एक्स टू डबल फाइव एवं एक्स थ्री इक्ुअल एक्स थ्री फाइव माइनस एक्स थ्री डबल फाइव एक्स वन के क्या धरा है एक्स वन जो बैशिष्ट है तो ओके हमारे बैशिष्ट बलाणात्मक है चलकगुल अरणात्मक है तो एक्स वन तो अरणात्मक यहाँ तो समस्या नहीं एक्स टू एक्स थ्री ते समस्या छो एगल के ठीक कर देख तो जेखने लिखे देवें एक्स टू फाइव एक्स थ्री डब एक्स थ्री फाइव एवं एक्स टू डबल फाइव एवं आर्टिस एक्स थ्री एक्स थ्री डबल फाइव इज गैटर और इक्ुअल जिरो ओके अच्छा ओके यार देखो प्रथम शर्ते देखते प्रथम शर्ते लेस और इक्ुअल आज जो लेस और इक्ुअल देखते देखा जाए तो से क्षेत्र में कमती चलक यूज करी तो ये मन रखा जाए कि एदि जेहेतु कम कम थे कमती ओके दिखे जेहतु वाम पक्षे वाम पक्षे चलको जो करी तो वाम पक्षे जेहतु कम कम मानी कमती तेल कमती चलक और यदि जेहतु बसि तेलती चलक और कमती चलक जेहतु कम आप मन माथा रखब कमती चलक सब समय जेहतु कम एटारे जो करते और बाढ़ती चलक जेहतु एट बसी बाढ़ती चलक ये मैनेज कर दीब ओके तो यह मना रखते कमती कम जेहतु कम प्लस करते हैं बाढ़ती मैं यदि बसि तो जेहेतु बसी बाढ़ती बाढ़ती चलक यूज करब बाट से माइनस दिए यूज करब ओके तो लिखल प्रथम शर्ते कमती चलक एस वन जो करी कमती चलक सब समय जो है द्वित शर्ते कमती चलक एस टू जेटा से क्या जो करते कमती चलक लेस और इक्ुअल आ तृत्य क्षेत्र में देखते पासी गैटर आई क्षेत्र में एस थ्री हमें बेक करब जैसे एस थ्री गैटर एस थ्री गैटर और इक्ुअल जिरो तो एन आदर्श जकार से आकार पा तो आदर्श आकार अपना देखते पाचन आशा करी आदर्श आकार के तो ओके मिनिमाइ जेट जेटा चलो चेक ख्याल कर प्रश्न और दुईटा जो एक साथ देखा जाए भलो है अच्छा ओके ये हमारे प्रश्न ओके आशा कर समस्या हर कथा नए ओके एन देखा जाशा कर प्रश्न मैक्सिमाइज सरि मैक्सिमाइज जेट जेटा से तो थ्री एक्स वन तो ठीक है एक्स टूर पर दौड़ी से लिखी एखे एक्स टू फाइव माइनस एक्स टू डबल फाइव एफ प्लस एर प्लस फाइव एक्स थ्री फाइव माइनस एक्स थ्री डबल फाइव हमें जेहतु शर्ट तीन वोजे भेरिएबल जेटा 
select আর এটা হচ্ছে সারফেস কমতি এবং বাড়তি চলক s1 s2 s3 লাগবে তো প্রমাণ আকারের ক্ষেত্রে আমরা এটা ওই s1 s2 s3 এই এটা যোগ করে দেই তো 0 s1 0 s2 0 s3 এটা লিখতেই পারি কারণ এটা লিখলে 0 হয় আগেরটা ফিরে আসে সমস্যা নাই তো এটা লিখে দিবেন ওকে এবার আমরা শর্তের দিকে আসি প্রথম শর্ত প্রথম শর্ত আমরা বলছিলাম সেলেক্ট ভেরিয়েবল যোগ করব s1 তো এটা লিখলাম 2x1 3 আর x2 এর পরিবর্তে যেটা ছিল সেটা লেখা হইছে মাইনাস এ মাইনাস 2x3 এর পরিবর্তে x3 যে শর্তটা এখানে দেখানো হইছে সেগুলো লেখা হচ্ছে মান আর কি আশা করি তো সবার কারো সমস্যার কথা নয় প্লাস কো প্রথম যে শর্ত সেখানে আমরা কম ছিল গ্যাস ওয়ান যোগ করব সেটাই করা হয়েছে আর বাকি যে বাকি তো কিছু দরকার নেই কারণ আমরা জিরো এস টু প্লাস জিরো এস থ্রি লিখে রাখবো আর এটা ছিল লেস অর ইকুয়াল এটা যেহেতু আমরা শর্তগুলো প্রয়োগ করে ফেলছি এখন আমরা সমান দিতে পারব সমান ফোরটি পরের শর্ত ফোর এক্স ওয়ান মাইনাস টু এক্স টু এর পরিবর্তে এটা বসানো হয়েছে প্লাস এর প্লাস আর এক্স থ্রির পরিবর্তে মান বসানো হয়েছে আমরা যেটা ধরে নিয়েছিলাম আর কি দ্বিতীয় শর্তে কমতে চলো গ্যাস টু যোগ করবো গ্যাস টু যোগ করা হয়েছে তাহলে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো জিরো ওকে ইকুয়াল লেসর ইকুয়াল ছিল আমরা ইকুয়াল দেবো টোয়েন্টি তৃতীয় শর্ত এক্স ওয়ানের তো নো চেঞ্জ আর মাইনাস এ মাইনাস ফাইভ এর ফাইভ আর এক্স টুয়ের পরিবর্তে মান সি মাইনাস সিক্স এক্স থ্রির পরিবর্তে মানটা বসানো হয়েছে এবং এখানে বাড়তি চলক সার প্লাস ভেরিয়েবল যেটা সেটা বিয়োগ করতে হবে সো এখানে আমাদের আমরা ক্লাস লিখে রাখছি এটা সম্পূর্ণ ভুল সো এখানে হবে মাইনাস ওকে তো আর বাকি যেগুলো আছে জিরো এস ওয়ান জিরো এস টু মাইনাস এস থ্রি ইকুয়াল টু তো গ্যাটার আর ইকুয়াল পরিবর্তে এখন আমরা টু লিখতে পারবো ইকুয়াল লিখতে পারবো ইকুয়াল টু তো লাস্টে লিখে দিবেন যে যেখানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স টু তো আমাদের প্রয়োজন হয় না আমাদের এক্স টু এক্স থ্রি এগুলো লেখার কোনো দরকার নেই কারণ আমরা এগুলো এখানে ব্যবহার করে নেই এক্স টু ওকে এক্স টু ফোর এক্স টু যেটা ছিল এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এক্স টু ফ্রাইম এক্স টু ডাবল ফ্রাইম অর্থাৎ এখানে আমরা যেগুলো ব্যবহার করছি যে সকল চলক ব্যবহার করছি সেগুলো আমরা উল্লেখ করবো এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু ফ্রাইম এক্স টু ডাবল ফ্রাইম এক্স থ্রি ফ্রাইম এক্স থ্রি ডাবল ফ্রাইম এগুলো ছিল আর স্ল্যাগ ভেরিয়েবল এবং সারফেস ভেরিয়েবল যেগুলো ছিল কমতি বাড়তি চলক সেগুলো আমরা ব্যবহার এখানে দেবো স্ক্যাটার অর ইকুয়াল জিরো সো এই ছিল ইয়াই হলো পদত্ত লিনিয়ার প্রোগ্রামের প্রমাণ আকার তো আমরা কয়টা শর্ত এখানে ইউজ করছি দেখুন আমরা লিখছিলাম যে সমীকরণ আকার হবে এই শর্ত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ধ্রুবক অঋণাত্মক হবে তো ধ্রুবকগুলো এখানে অঋণাত্মকে আছে কোন সমস্যা নেই দ্বিতীয় শর্তকে তৃতীয় শর্ত বলছে সকল চলক অঋণাত্মক হবে তো সকল চলক কিন্তু অঋণাত্মক আমরা লাস্টে এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি ক্যাটার অর ইকুয়াল জিরো কোনোটাই কিন্তু লেস অর ইকুয়াল নাই তো এটাও ওকে ছিল সো তৃতীয় শর্ত চতুর্থ শর্ত গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠকরণ হবে সো এটা আছে চতুর্থ শর্ত যেটা সেটাও ক্লিয়ার পঞ্চম শর্ত ছিল আচ্ছা পঞ্চম শর্ত আমরা এখনও ব্যবহার করি নাই ষষ্ঠ শর্ত নিরপেক্ষ এই শর্ত ব্যবহার করছি এখন চিহ্ন নিরপেক্ষ সপ্তম শর্ত অবশ্যই ব্যবহার হয়েছে তো ম্যাক্সিমাম শর্ত কিন্তু ব্যবহার হয়ে গেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা শর্ত বাকি দুটা শর্ত আছে পাঁচ এবং আটটা হচ্ছে কত এই হচ্ছে আট নম্বর শর্ত তো বাকি শর্ত যেগুলো আছে এগুলো সামনে যে এক্সাম্পল দেওয়া হবে সেই উদাহরণে দেখানোর চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবে আর প্রথম যেটা বলছিলাম যে অবশ্যই এখানে আপনি নিয়মের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সাবজেক্টটা পড়বেন তো সবাই ভালো থাকবেন আগামী লেকচারের জন্য আগামী যে লেকচার সেই লেকচারকে সবাইকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাত